సౌత్ ఇండియాలోనే అతి తక్కువ ధరలకే రత్నాలను అందించే ఏకైక సంస్థ సిక్స్ జేవియా పోలవరం ప్రాజెక్టు విషయంలో జగన్ నోరెత్తడం లేదు రాష్ట్రానికి జరుగుతున్న వ్యవహారాల పైన కేంద్రాన్ని ప్రశ్నించడం లేదు తన కేసుల విషయంలో ఆయన భయపడే ఈ వ్యవహారాల్లో జగన్ కాంప్రమైజ్ అయ్యారంటున్నారు దాదాపు సరిగ్గా ఆల్మోస్ట్ ఇవే కారణాలంటే అదే పోలవరం ప్రాజెక్టు విషయంలో గత ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కూడా కేంద్రంతో లాలూచీ పడ్డారనేటువంటిది ఒక అభియోగం ముఖ్యంగా ప్రాజెక్టు కాంటాక్ట్స్ విషయంలో ఆయన స్వార్థపూరితంగా వ్యవహరించారన్న అనుమానాలు ఉన్నాయి వీళ్ళిద్దరినీ ఎలా ఒక తక్కడ వేస్తే ఎవరి వైపు మొగ్గు చెప్తారు మీరు ఎవరు జగన్న చంద్రబాబు అనే అంటే చంద్రబాబు అన్న ఆయన మాకు దాదాపు ఒక ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి కూడా మా ప్రత్యర్థి మా విరోధి నేను ఎనిమిదేళ్ళు అయ్యి రాజకీయాలు వదిలేసిన ఆయన తెలుగుదేశం మేము కాంగ్రెస్ మాకు ఇప్పుడు విరోధే ఆయన జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్న మనిషి ముఖ్యమంత్రి అయ్యే వరకు నాతో బాగానే ఉన్నాడు ఆయన రాజశేఖర రెడ్డి కొడుగ్గా ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఆయన హోదా మారింది ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిపోయాడు సో ఐ హ్యావ్ ద సేమ్ రిలేషన్ విచ్ ఐ హ్యావ్ విత్ చంద్రబాబు నాయుడు నేనేమి రాజ రాజశేఖర రెడ్డి కొడుకు కాబట్టి అతని మీద అనుకూలంగా ఉండాలని ఏం లేదు ఎందుకంటే ఆయన కొడుకు నుంచి ముఖ్యమంత్రి దానికి స్థాయికి ఎదిగిపోయాడు ఈ ఇద్దరు కూడా ఎందుకో కేంద్ర ప్రభుత్వం పట్ల భయభక్తులతో ఉంటున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో తిరగబడ్డాడు కానీ తర్వాత జరిగిన రిజల్ట్ చూశాక ఆయన కూడా ఎక్కువ అసలు కేంద్రం గురించి మాట్లాడ్డాడు ఆయన ఎంతసేపు జగన్నే తిడతాడు జగన్ కూడా ఎంతసేపు చంద్రబాబు నాయుడునే తిడతాడు కేంద్రం గురించి ఏం మాట్లాడ్డు యాక్చువల్గా పోలవరం విషయంలో కల్పిట్ ఎవరంటే కేంద్రం దాని మీద మాట్లాడరు ఇద్దరును ఏంటి కారణాలు ఏమిటంటే ఇంకో జగన్ మీద ఇన్ని కేసులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ కేసుల్లో ఏం చేస్తారో అని భయం అని మరి చంద్రబాబు నాయుడు మీద ఏం కేసు ఆ ఓటు నోటు కేసు ఒకటి ఉన్నట్టుంది అది చేయవలసింది కేసీఆర్ మరి కేసీఆర్ ఏమో డైరెక్ట్గా రోజు బీజేపీ మీద దండయాత్ర చేస్తున్నాడు మరి వీళ్ళు బీజేపీకి ఎందుకు భయపడుతున్నారో వీటిలో మరి నాకు పెద్ద క్లారిటీ లేదు బట్ ఒకటి మాత్రం ఇద్దరు కూడా మోడీ గారంటే భయపడి చచ్చిపోతున్నారు నమో నమ ఇప్పుడు మొన్న మోదీ ఈ ఒక కేసులో ఒక కార్యక్రమంలో చంద్రబాబు నాయుడిని ఇన్వైట్ చేశారు మిగతా అందరినీ ఇన్వైట్ చేశారు ఆయన వెళ్ళారు వెళ్తే ఈయనతో ఒక రెండు నిమిషాలు మోదీ స్వయంగా వచ్చి ఈయనతో మాట్లాడారనేటువంటి విషయాన్ని చిలవలు పలవలు చేస్తూ చాలా పెద్దగా రాస్తూ ఇంకేముంది ఇంకా మోదీను చంద్రబాబు నాయుడు ఒకటైపోయారు అనేటువంటి పద్ధతిలో మీడియా వ్యవహరించింది ముఖ్యమైనటువంటి ఆయనకు అనుకూలంగా చంద్రబాబు నాయుడుకి అనుకూలంగా ఉండేటువంటి మీడియా సరే సహజంగానే ఇది కంటకింపుగా ఉంటుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి పార్టీకి వాళ్ళు అంటారు ఆయన మేము మా మా వాడు లంచ్ చేశాడు ఆయనతో ఆ ఫోటో పర్టికులర్ కార్యక్రమం ఆ ఫోటో కూడా వేశారు ఆ ఫోటో వేశారు ఆ వేశారు ఫోటో వేశారు అయితే లంచ్ చేసినటువంటి వ్యక్తి మళ్ళీ దానికి కౌంటర్ కూడా వచ్చింది సోషల్ మీడియాలో ఏంటంటే అంత పెద్ద మరి ప్రైమ్ మినిస్టర్తో మీరు చేశారని అంటున్నారు లంచే చేశారని అంటున్నారు ఆ లంచ్ దగ్గర ఒక ప్లేట్లో మామూలుగా మంచినీళ్ళు లంచ్ చేస్తున్నప్పుడు మంచినీళ్ళు బా సీసా కానీ లేకపోతే మంచినీళ్ళు గ్లాస్ కానీ ప్లేట్ పక్కన ఉంటుంది ఖాళీ ప్లేట్లో మధ్యలో గ్లాస్ ఉంది అంటే ఇంకా వడ్డన ప్రారంభం అవ్వలేదు అనమాట వడ్డన అంటే అది ప్రారంభం అని మనం అనుకోవాలా అంటే ఎవరైనా మంచినీళ్ళ గ్లాసు ప్లేట్ మధ్యలో పెట్టి లంచ్ చేస్తున్నారని అనుకోమంటే ఎలా నమ్మమంటారు అంటూ సోషల్ మీడియాలో సరే వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబి అసలు ఇదంతా పక్కన పెడితే నిజంగా మోదీ అండ్ చంద్రబాబు నాయుడు కలిసిపోయేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయా పెద్ద ఖర్చు చెప్పాలి ఇప్పుడు చెప్పండి నిన్న వచ్చింది కదా నితీష్ కుమార్ లల్లు లల్లు కొడుకు ఒక పదిహేను రోజులు కెత్తం చూడండి పేపర్లో మామూలుగా ఎన్ని రకాల బూతులు అయితే బూతుల పంచాంగంలో ఉంటాయో అన్ని బూతులు తిట్టుకున్నారు కదా కలిసిపోయారా లేదా ఇంకా మనం పాత ఉదాహరణ చూసుకుంటే బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు ఇందిరా గాంధీని కాంగ్రెస్ నుంచి సస్పెండ్ చేసింది గుర్తుంది కదా షీ వాజ్ సస్పెండెడ్ ఫ్రమ్ కాంగ్రెస్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ నైన్టీన్ ఎయిటీలో బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు ఇందిరా గాంధీ క్యాండిడేట్ గా నర్సరాపేట నుంచి గెలిచాడు గెలిచాడు ఎప్పుడు కలిసిపోయారో కూడా తెలియదు తెలియదు ఎలా జరిగిందో కూడా తెలియదు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ లో చిక్మంగళూరు ఎలక్షన్ అయింది మేమంతా యూత్ కాంగ్రెస్ కుర్రాళ్ళ ఇందిరా గాంధీ చిక్మంగళూరు ఇందిరా గాంధీ వర్సెస్ వీరేంద్ర పాటిల్ పెద్ద బేభత్సమైన ఎలక్షన్ మేమంతా ఇళ్ళ ఎలక్షన్ లో తిరిగి వీరేంద్ర పాటిల్ అంటే అని అనుకుని అంత చేసి ఎయిటీలో ఎలక్షన్ అయిపోయి అప్పటికి మీడియా లేదు ఎయిటీలో ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇందిరా గాంధీ స్వేరింగ్ కింద చూస్తే వీరేంద్ర పాటిల్ మినిస్టర్ ఎప్పుడు చేరిపోయాడు తెలియదు ఎప్పుడు మినిస్టర్ అయిపోయాడు తెలియదు కేంద్రంలో ఇందిరా గాంధీతో కలిసిపోయాడు ఇందిరాయే ఇండియా ఇండియాయే ఇందిరా 
అని డీకే బారువా అని ఆయన ఏఐసిసి ప్రెసిడెంట్ అప్పుడు పెద్ద కాంట్రవర్సీ అయింది ఇదేంటిది ఇందిరా ఇండియా అంటారా అని ఆయన సెవెంటీ సెవెన్ ఎలక్షన్ ఓడిపోగానే జనతా పార్టీలో చేరిపోయాడు ఇక్కడ ఉన్నవాడు సో ఇందులో ఎవడు ఎవడితోటి ఎప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మోదీ ఇద్దరు కలిసిన కలిసిన ఆశ్చర్యం లేదు కలవకపోయిన ఆశ్చర్యం లేదు కానీ నయన్ అనుకోవటం బీజేపీ థింకింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే మరి ఎందుకు వెళ్తో కలవటం మరి మీరు ఆల్ ఇండియా రేడియోలో వాతావరణ సూచనలు చెప్పండి బీజేపీ చంద్రబాబుతో ఎందుకు కలవాలి అలా అడగండి చెప్పండి చంద్రబాబుకి అయితే బీజేపీ కలిస్తే బీజేపీతో పాటు పవన్ కళ్యాణ్ కూడా వస్తాడు పవన్ కళ్యాణ్కి ఎంతో కొంత పర్సంటేజ్ ఓట్లు ఉన్నాయి సో చంద్రబాబు టెంప్ట్ అవ్వచ్చు నెక్స్ట్ మోడీ మళ్ళీ గెలుస్తాడు ప్రధానమంత్రి అవుతాడు ఎందుకు వచ్చింది మనకు గొడవ అని చంద్రబాబు టెంప్ట్ అవ్వచ్చు మోడీ ఎందుకు టెంప్ట్ అవుతాడు ఇక్కడ ఇద్దరిలో ఎవరు గెలిచినా అతను ఏం చెప్తే అది నమస్కారం అని పెడుతుంటే వీళ్ళిద్దరం మీ ఇద్దరం కుస్తీ పడతాం మోడీ గారు మీరు అలా ఉండండి రెఫరీగా మళ్ళీ మీ పని వచ్చేటప్పటికి మాత్రం ఇద్దరం కలిసి మీకే సహాయపడతాం అని అంటుంటే ఆయన ఎందుకు వచ్చిందిలో దొరతాడు కొట్టుకోండి అంటాడు ఇక్కడ తెలంగాణలో ఏమైనా సీట్లు వస్తాయో ఎక్కడ చూసుకుంటారు కానీ వాళ్ళు ఆంధ్రాలో ఏం పెద్ద ఓటింగ్ లేదు వాళ్ళకి నేను అనుకోవటం మోడీ గారు అక్కడ ఆంధ్ర ఎలక్షన్లో ఇంటర్ఫీర్ అవ్వడండి ఆయన మనకి జగన్ ఉంటేనే కరెక్ట్ అనుకున్నాడు అనుకోండి వీళ్ళిద్దరిని విడివిడిగా పోటీ చేయిస్తాడు చంద్రబాబుని పవన్ కళ్యాణ్ని జగన్ గెలుస్తాడు జగన్ కాదులే చంద్రబాబు అయితేనే ఈసారి బెటర్ మారుద్దాం జగన్ అనుకున్నాడు అనుకోండి మీ ఇద్దరు కలిసిపోండి అంటాడు వాళ్ళు కలుస్తారు జగన్ క్రిటికల్ అవుతుంది ఎలక్షన్ అంటే మీ ఉద్దేశం పవన్ కళ్యాణ్ కెన్ అసోసియేట్ హిమ్సెల్ఫ్ హిస్ పార్టీ విత్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పార్టీ వీళ్ళిద్దరు కలిసిపోయే అవకాశం చంద్రబాబు పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు పార్టీతో సరే అదే చెప్తున్నా నేను వాళ్ళు కలవాలా వద్దా అన్నది మోడీ డిసైడ్ చేస్తాడు ఆయన కలవమంటే కలుస్తారు లేకపోతే జగన్ తోటి ఎవరు కలవరు ఎందుకంటే జగన్ తోటి జగనే కలవడు జగన్ తో బీజేపీ కలిస్తే జగన్ గ్రిస్కు జగన్ కంత అవసరం లేదు కలవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఎందుకంటే జగన్ అలాగే ఉంటాడు జగన్ ఓటింగ్ జగన్ లెక్క ప్రకారం ఇప్పుడు కూడా ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ పెరిగింది నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లు గెలుస్తా ఉంటున్నాడు ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు లెక్క ప్రకారం ఆయనకు వంద సీట్లు వస్తాయని ఆయన లెక్క వేసుకుంటున్నాడు పవన్ కళ్యాణ్ కనుక కలిస్తే ఇంకో వంద సీట్లు వస్తాయని లెక్క వేసుకుంటున్నాడు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి తెలియదు నూట డెబ్బై ఐదే ఉన్నాయి అయితే ఆయన లెక్క అలా ఆయన వేసుకుంటాడు ఈయన లెక్క ఈయన కుప్పం సీటు వచ్చేస్తుంది అన్ని సీట్లు మనమే వచ్చేస్తాయి నూట డెబ్బై ఐదు మనమే అని చెప్పి ఈయన లెక్క వేసుకుంటున్నాడు నేను చెప్పడం మాత్రం నేను నాకు పైనుంచి చూస్తున్నది మాత్రం జగన్మోహన్ రెడ్డి అర్బన్లో దెబ్బతిన్నాడు రూరల్ ఏరియా ఓటింగ్లో పెద్దగా దెబ్బతిన్నట్టు నాకు కనపట్టలేదు కానీ అర్బన్ ఏరియా ఓటింగ్లో బాగా దెబ్బతిన్నాడు చంద్రబాబు నాయుడికి మొన్నే ఫార్టీ పర్సెంట్ ఓటింగ్ వచ్చింది థర్టీ నైన్ పాయింట్ వన్ ఎంతో ఈయనకి సిక్స్ పర్సెంట్ ఓటింగ్ వచ్చింది పవన్ కళ్యాణ్ మా ఏరియాలో బాగా పెరిగాడు సిక్స్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కూడా అవుతుంది ఆ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కలిసి రేపు పవర్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది రా అంటే ఆ మహాగఠబంధన అయ్యారు అనుకోండి వీళ్ళిద్దరూ అయితే ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ అవ్వచ్చు అప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ గ్యారంటీగా పవర్లోకి రావచ్చు ఆల్రెడీ సిక్స్ పర్సెంట్ మొన్న వచ్చిన మన జరిగిన పంతొమ్మిది వందల వీకెస్ట్ పవన్ కళ్యాణ్కి వీకెస్ట్ ఎలక్షన్ అది సిక్స్ పర్సెంట్ వచ్చింది ఎంతో కొంత ఇంప్రూవ్ అవుతాడు కానీ తగ్గడైన చంద్రబాబు నాయుడు కూడా థర్టీ నైన్ పాయింట్ వన్ నుంచి ఎంతో కొంత పెరుగుతాడు కానీ తగ్గడం రెండు పర్సెంట్ పెరుగుతాడా పది పర్సెంట్ పెరుగుతాడా అన్నది ఇంకా దగ్గర పడాలి చంద్రబాబు నాయుడు పార్టీకిను తెలుగుదేశం పార్టీకిను తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి పార్టీకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం లాస్ట్ పది పర్సెంట్ అనుకుంటా పదకొండు పర్సెంట్ పదకొండు టెన్ పాయింట్ టెన్ పాయింట్ టెన్ ఆర్ట్ వాట్ ఎవరి ఫిఫ్టీ వన్ ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ రావటం ఆఫ్టర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ పివి నరసింహారావు తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మళ్ళీ ఎప్పుడు ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ ఏ పార్టీకి రాలే ఎన్టీ రామారావుకి రాలే కాస్ కేంద్రంలో అయితే ఇప్పటివరకు భారతదేశంలో ఏర్పడినటువంటి గవర్నమెంట్లు రాజీవ్ గాంధీకి నాలుగు వందల ముప్పై సీట్లు వచ్చినప్పుడు కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అవ్వాలి ఫిఫ్టీ ఇప్పుడు మొన్న మోడీ అంత స్వీప్ చేశాడు ఆయన థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఓటింగ్ ఎనీథింగ్ ఇప్పుడు పాలిటిక్స్లో ఇవన్నీ గఠబంధన్ పాలిటిక్స్లో ఎవరి స్వార్థం వాళ్ళది ఎవరు ఎవరితో కలిస్తే బాగుంటుందో లెక్క వేసుకుంటారో కలుస్తారు సో దట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ ఇష్యూ మీడియా ముఖ్యంగా తెలుగు పత్రికలు టీవీలు డిజిటల్ మాధ్యమాలతో సహా పార్టీల వారీగా చీలిపోవడాన్ని అందరూ గమనిస్తూనే ఉన్నారు ఫలానా పత్రిక ఫలానా టీవీలో వస్తే అది ఫలానా పార్టీని సమర్థించినట్టు అనుకూలమని సాధారణ జనాలు కూడా తెలిసిపోయింది వాళ్ళు అర
రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు చంద్రబాబుతో సహా అందరూ దీన్నే విశ్వసిస్తున్నారు పేపర్లు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలరు నువ్వు మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలరు అనేటువంటిది అసలు భవిష్యత్తులో ఈ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎలా ఉండబోతుంది అసలు ఎలా ఉంటుంది అసలు మీ అభిప్రాయం ఏంటది మీద నేను మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ఓటింగ్ నేను అనుకోవడం టెన్ పర్సెంట్ కన్నా ఉండదండి టెన్ పర్సెంట్ అంతకన్నా పెద్ద మీడియా అయితే డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు టెన్ పర్సెంట్లోనే పోతుంది కాబట్టి మీడియా ప్లేసే వెరీ అవును అంతే తప్ప మీకు విలేజ్లో మామూలుగా కూలి పని చేసుకుని ఏ రోజు కా రోజు సంపాదించుకుని బతికేవాళ్ళు దగ్గర దగ్గరగా రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడని జనం ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉంటారండి వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పోలింగ్కి వస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పోలింగ్కి వస్తారు వాళ్ళు గ్యారంటీగా ఓట్లు వేసేవాళ్ళు మనకి ఎప్పుడు సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాటి ఓటింగ్ రావట్ల మీకు ఇందులో ఈ ఫార్టీ పర్సెంట్లో వాళ్ళకి ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రభుత్వం కనుక బాగుంటే ప్రభుత్వానికి ఓటేస్తారు బాగోపోతే ప్రభుత్వాన్ని ఓడిస్తారు నెగిటివ్ ఓట్ అయిపోతుంది ఈ మిగతా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్లే ఈసారి ఈ పార్టీకి నెక్స్ట్ టైం ఇంకో పార్టీకి ఈ మీడియాలో వచ్చిన దాని మీద ప్రభావితం అయ్యి ఇలాగ మారేటువంటి వాళ్ళు ఈ ట్వంటీ ఫైవ్లోనే ఉంటారు ఉంటే మహా సగం ఉంటారు సో ఈ టెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఓట్ల కోసమే మీడియా అయినా ఏదైనా సోషల్ మీడియా అయినా ఇవన్నీ ఫైట్ చేసేది ఆ టెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఓట్ల కోసం అంటే మీడియా ఈజ్ గోయింగ్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ టెన్ పర్సెంట్ సో బ్యాలెన్స్ ఇప్పుడు మనకి ఆంధ్రాలో ఉన్న మీడియాలో జగన్ అనుకూల మీడియా ఉంది జగన్ వ్యతిరేక మీడియా ఉంది బ్యాలెన్స్గానే ఉన్నాయి మీకు ఇందులో చూస్తే అసలు మొత్తం పాడి పంటలతో పచ్చగా కళకళలాడిపోతుందని సాక్షిలో కనబడుతుంది పేపర్ ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి చూస్తే వెంటనే సర్వనాశనం అయిపోయి తుక్క అయిపోయి మొత్తం ధూళిలో కలిసిపోయింది రాష్ట్రం అని ఇందులోకి వెళ్ళిపోతుంది ఏది నిజమంటే ఇది చదివేవాళ్ళు ఇది చదువుతారు రెండు నిజాలు అయి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఇవే కనబడతాయి వీళ్ళకి ఇవే కనబడతాయి నిజం కాకుండా వేయరండి ఎంతో కొంత నిజం ఉండాలి దానికి ఎగ్జాజరేట్ చేస్తారు అసలు ఆధారం లేకుండా క్రియేట్ చేయడం అనేది చేస్తారని నేను అనుకోను ఏమీ లేకుండా క్రియేషన్ ఇప్పుడు మీరు వచ్చారు మీకు నేను అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వలేదు వెళ్ళిపోయారు ఇది స్టోరీ ఇది మీకు అనుకూలం మీ అనుకూలమైనటువంటి వాడు పేపర్లో ఏం రాస్తాడంటే ఈయన వెళ్ళారు సతీష్ బాబు గారు ఉండవల్లిని కలుసుకోవడానికి వెళ్ళారు కలవడానికి వెళ్ళిన సమయం ఉండవల్లి బిజీగా ఉన్నాడని తెలియగానే ఈయన వెంటనే వేరే పని మీద వెళ్ళిపోయారు ఖాళీ ఉన్నప్పుడు వస్తానులే అని వెళ్ళిపోయారు అని చెప్పి మీకు అనుకూలంగా రాస్తాడు ఈయన ఏం రాస్తాడంటే సతీష్ బాబు గంటన్నర వెయిట్ చేశారు గంటన్నర వెయిట్ చేస్తే కనీసం టీ ఇచ్చేవాడు కాఫీ ఇచ్చేవాడు కూడా లేడు గంటన్నర అయిన తర్వాత ఆ వాచ్మెన్ వచ్చి ఎవడ రమ్మన్నాడు మిమ్మల్ని ఇక్కడికి అన్నాడు అవమానంతో తలదించుకుని మీరు రావటం వెళ్ళిపోవటం మాత్రం నిజం కలవకపోవడం కలవకపోవటం నిజం వీళ్ళేమో నేనేదో కబురెట్టాను మీకు ఫోన్లో చెప్పాను తర్వాత కలుద్దామని మీరు వెళ్ళిపోయారని వీళ్ళు రాస్తారు వాళ్ళేమో ఇన్సల్ట్ చేసి మెడచ్చుకుని బయటికి గెంటేశారని వాళ్ళు రాస్తారు అంతే జరుగుతుంది అంతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కన్సెంట్ అని నామ్ షామ్స్కి రాసాడండి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కన్సెంట్ అది ఎప్పుడు ఉంది ఇప్పుడు కదా అది ఈ బుక్ రాసాయన ముప్పై నలభై ఏళ్ళు అవుతుంది అంటే ప్రజాభిప్రాయాన్ని ఉత్పత్తి చేయడం అది మీడియా చేస్తుందని మీడియా మీద రాశాడు అంటే ఫ్యాక్టరీ అంతే ఫ్యాక్టరీ తయారు చేయడానికి ఇంకా కొత్త మనం చూస్తున్నాం ఇంకా డిబేట్లో చూస్తాం వచ్చి ఇంకా దాన్ని బట్టి బేభత్సం చేసేసి అయిపోయింది శ్రీలంక అయిపోతున్నాం అది అయిపోతున్నాం ఇది అయిపోతున్నాం అని ఒక ఛానల్లో చెప్తాడు ఇంకో ఛానల్లో అమెరికాకే మనకే పోటీ మధ్యలో చైనా వస్తుంది చైనాను ఆల్రెడీ కొట్టేసాం అని ఇంకొక ఛానల్లో చెప్తారు ఉండవల్లి గారు చాలా విషయాలు చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ మనం కలిసి మనం మాట్లాడుకున్నాం ముఖ్యంగా మార్గదర్శికి సంబంధించినటువంటి వ్యవహారాలు సుప్రీంకోర్టు దాకా వెళ్ళినటువంటి వ్యవహారాలు తర్వాత ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి కరెంట్ పాలిటిక్స్ అన్నిటినీ దాదాపుగా స్పృశించాం మీరు స్పృశించారు నేను అడగడానికి ప్రయత్నించాను మా ప్రేక్షకుల తరఫున థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సతీష్ బాబు గారు మీకు ధన్యవాదాలు జర్నలిస్ట్ అయిన తరఫున కూడా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ